过这座山坡，前面就快到了。俩去工厂里看看。罐子里面装的是一些机液。沙尘暴来了，此地不宜久留，快下来！老师，咱们怎么办？老师，沙尘暴这么大，咱们可能走不了了。三百，接左二，接往后接右二，二百，状态不错啊，今天。咱们是临时补给站，你不能每次都跟他屁股后面瞎跑。我不能在他心里掉队吧？有屁吧你就是。走。哎呦，我走失了。
有什么呀？这这如果是小动物，那伤害了也不好啊，是不是？我是护士，我可不是兽医啊！别挖了。林闯，这补给站只能停留一小时，速点！我求你了，我真害怕。廖师傅，真的了！啊！啊啊哎呀，我去，孙小慧，你压死我了！良子啊，你怎么来了？我都瘦了。哎，我好想你啊！起开！来来来来来来，挪个步。哎呦，怎么还把我女朋友给扑倒了？你女朋友，不像吗？哦，你们俩，去去去，听他瞎说。孙大夫，给大家看看脑子吧。行，廖师傅，啊，咱们这儿有开颅工具吗？你们净拿我开玩笑。我啊，得先处理条车去。哎，廖师傅，嗯，放了吧。放，你就不怕？悄悄找机会咬你啊？嘿嘿，哎，梁子，我跟你说啊，你以后别老叫我孙大夫，显得特别粗犷。你呀，应该叫我护士，这样才显得娇柔可爱嘛。哎，我说，你不走了？你烦不烦呀？我就不是来比赛的。你不，走，不是来比赛的。我也不是来比赛的，我就是来看你的。喝水吗？哎，梁子啊，我这里还给你准备了一些喷雾，是防蛇虫鼠咬的啊。梁子，梁子，梁子，开始。烦狼吗？呃，不烦，不烦你就消停消停。不是，我觉得吧，其实林闯挺好的，追了你这么多站了，我都有点心疼他了。再说了，这医者仁心，这爱情病啊，我也得负责负责。对对对对对对对，爱情病，孙大夫，您医德高尚，妙手回春、嗯，把他这爱情病治好，我送你锦旗。你俩先把话痨治治吧。哎，各位。你们这车要不要修理一下？师傅，你手怎么了？嗨，也不是蛇显是黑的，怎么都弄不死，非得开枪破肚，不死啊，说不定咬你们。廖师傅，你帮我把油加满吧，我得绕个路。行，跟我来吧。啊，走。哎，你，程总，有一个好消息和一个坏消息，您先听哪一个？都在呢。行总好，行总好。收拾。是。你是不是觉得我不够背？我一天两万条坏消息等着我，今天我要听好消息。好，好消息，好消息就是我们派出去的勘探队，好像找到地方了。这么是好消息吗，行总？熊总，这这终于找到了，那不不算好消息吗？当然不算好消息，这是苍天有眼。找到他，我就找到了钱；找到了钱，我就可以分手。相信你也不听了，我不听你不说，我不听你不说，是不是？走走走，都进来了啊！怎么打声招呼就走了？不是。
投资 KTV 可以一劳永逸，为什么没有人呢？<笑>少总，<笑>这大白天谁没事来 KTV 呀、啊？现在人少，晚上也没人呢。淡季，我要撤资，把钱还给我。我现在没钱，少总。那我找你爸要。不要跟我爸说。<笑>给我三天时间，我一定给你一个满意的答复。三天，你问问这谁还敢相信你说的话？矿，稀土矿，我派了好几队人去找，今天有了坐标定位。是，少总，您看，这是我们今天派出去勘探队发过来的坐标，说明我们已经找到了。明天一早我就订飞机票去确定。张总，找到了，工厂属于一个叫江聪的人。听说他儿子一直重病住在这个医院，哪间病房？不知道。我这就去问。孩子怎么样啊？面试，我给你发信息你没回，我才亲自来找你的。我没有收到您的信息。您之后到底有什么事啊，熊总？我就想买你的工厂。我我没有工厂。你少在这给我装孙子！姓江的，你卖还是不卖？我不姓家，这隔壁这姓。看看树，你什么意思、啊？我就是想用我的钱买你一块小地，但是，我还是不能买。讲理由，理由是，我对你理由。孩子这么小，不治没了。江博士，化疗的费用我们都可以解决，医生我们都已经打定好了。你干什么？感情重要还是钱重要？你疯了！感情重要还是钱重要？哪里有什么？你要这样？我就问你，儿子重要还是你一块破地重要？听你的话最重要。对对对对对对对,对。江博士。呜呼。到底要去哪儿？你再不走，就要违规取消成绩了。你不走，我就不走。你去哪儿？我跟你到哪儿？不是，梁子，我战战比你先出发，战战等着你。就算不违规
，也该被淘汰了。下个赛场，就算你想见到我，也不可能了。我就想抓住最后的机会，好好陪你待一会儿。我已经有人陪了，他还会为我遮风挡雨、啊。我也能为你遮风挡雨。我让他去哪儿他就去哪儿，你让我去哪儿我就去哪儿。我想换来新的我就换来新的，换，洗心可以，厌旧不行。林闯，你呀、啊、也就这张嘴可以。刚刚也不知道是谁吓得躲在我后面都不敢出来。要是再碰到一条蛇，你准丢下我就跑了。这人嘛，总该有点优点缺点，你不能被那些偶像剧洗脑，一点都不现实。哎，临床，梁子，饭好了，快过来吃饭了。来喽！我不吃了，你们吃吧。我想自己待会儿。哼，真是。我陪你待会儿。先把他找回来。
。少总，这条路是主干道，两边是化工设备，前面的一个四层楼就是主楼。少总，这就是我们以后……不是，等会儿，这怎么还有人呢？哎，你俩是干嘛的？你们来的路上有看到一个女孩吗？你们谁呀、啊？我们在补给站，有怪物袭击了我们啊！那那女孩穿了一身迷彩服，怪物啊！是不是你找了托来吓唬我们啊？还怪物啊！小伙子，话可不能乱说啊！什么怪物？我们是跑拉力赛的，在补给站已经死了人了。刚才还有一个穿的破破烂烂人跑了进去。你这么说，我真的特别害怕啊！对，但是作为一个成功的企业家。如果我的公司倒闭了，那就会有更多的人面临失业、饿死。所以这里不管有什么怪物，我都会坚定的把这片工厂开发起来，重铸它的辉煌。你还干什么？哎哎，有怪物！哎呀，小心干嘛呢？真的有怪物！真的有怪物！小心我！真的有怪物！小心我！小心我！小心我！你们怎么就不行了？沈总，少总，江博士，趁这个剪好，我跟你们拍张照。哎，那个，走走走，准备啊，沈总，靠近一点嘛。再靠近一点，哎，你去跟他们说说，听我说，真的有怪物，漂亮，哎，下一个，嘿。去看看蛇在哪儿劲够大的呀，多亏了你了。你你别乱动了。这蛇像是沙蟒，沙蟒就喜欢把自己藏在地下，视力很差，都是靠震动感应猎物的。所以你别乱动了。这道理我都懂。你声音小一点。我懂，可这蛇为什么这么大呀？
面什么也看不清啊！咱们打电话求救。没，没有信号。你们两个离窗户远点，不要命了。这里是沙漠腹地，无人区，怎么可能有信号？这工厂是你的，告诉我这蛇怎么回事？看着像条沙漠，但是我也没见过这么大的。当傻子！这工厂以前是你的，你以前是生物学家。我现在问你最后一次，这蛇到底怎么回事？我在这个工厂是研究医学的。再说了，这是你非要来的。陈总，你好人一生平安，一定会没事的。<笑>赵总，我们是二楼吧，高处安全些。你们俩在这守着，保护赵总。熊坤，你跟我说这里有稀土矿，你是不是想害死我？哼，是遇到一点意外，这地方我们都买下来了，回头我就找人把这条蛇碎尸万段，这地下的矿不还是我们的吗？别生气了，来，坐坐坐，走开。嗯、这还是不安全，我们再上一层。你，给我在这儿守着。哼。廖师傅死了？听老何说的，说是被怪物给叼走了，也不知道是不是这条蛇。补给站有怪物，这又有蛇，你又非要自己来这，你又对蛇那么了解，你，你到底是来干什么的？我爸是个地质学家，我从小听他说的。那你爸也见过这蛇？咱们现在先想想怎么出去，行吗？林闯，林闯，你们在哪儿呀？是小慧，我把她给放车里了。小慧，不行，我要去救她。你不行，你干什么？你冷静点。你是送死吗？如果老何在车里，你不会担心吗？老何在那边楼里。那你赶紧的呀！你等什么呀？等风沙散了呀，最起码能看见外面情况。不行，这风沙一时半会儿下不去，我要去救他。小慧，梁子，林闯，现在你们真好，你们去接老何。
责。休息一会儿，你先别激动，有什么话好好说一下。少跟我废话，进来，别乱来啊！把车钥匙拿出来，把车钥匙拿出来。熊总，你想自己走，不太合适吧？少总误会了，我是想开他们的车，把咱们的车开回来，一块走。你甭跟我来这套，你有我车钥匙吗？我不管你用什么样的办法，把车给我开回来。要是我在这儿有什么事儿的话，我看你怎么跟你爸交代。不会有事儿的。<笑>有声音，是。新娘子是不是还在下面？陈博士还在下面，下去看看。好。里面什么声音？这是我年轻的时候借着厂子的养护修的地下实验室研究医学的，进去看看。
，这儿挺安全的呀。这就是你要找的东西。这是什么？稀土矿石。这不是我们工厂的东西。我得好好想想。这两颗子弹给谁用？怪我，没把你接出去，还把蛇引来了。怪你什么呀？要怪就怪大白毛，他要抢咱们车。那那我们现在该怎么办啊？哎，现在想安全出去是难了。我现在只想吃个苹果，保平安。苹果。An apple a day keeps doctor away， 很灵的。你别唧唧歪歪了，咱们要是能从这出去，我天天给你削苹果吃。你削苹果？我看我是吃不上了。你要干什么？把我们的车开回来。不是大哥，咱咱有话好好说，咱把枪放下行不行？麻烦你们把我们的车开过来。你们是不是疯了？外面不是风沙就是蛇，想让我们送死啊？跟我说一个赛车手不会开车，开玩笑呢。去还是不去？我去。杨子，你不要管，我去。我说了，我去。哎，我去。这么关心他，那你们俩一块儿去。不回来的话，我弄死他。亮子，老何
，没关灯，关灯。没事吧？你没受伤吧？你等会儿，快让我看看。你手怎么了？不知道什么东西划了一下。蛇，杀二龙，杀二龙！快快快快，杀二龙！快伤口，熊总，门都锁好了。小姑娘，别害怕，跟我说说，都看到了什么？我们出去以后，风沙很大，什么都看不清。然后走着走着，突然一道黑影，就被一股特别大的力量带倒了。我，然后。我的车钥匙呢？老何死了，我的钥匙也丢了。你，你怎么伤的这么严重啊？你们快过来看呀！去，把他给我丢掉，省得传染我。不行，那人还活着。冷静，冷静，冷静一下，冷静，冷静，咱们都困这儿了。何必自相残杀呢？啊！哎，啊，他什么情况？怎么办？他被感染了，我可以做急救处理，可是没有药品。都需要什么？酒精、绷带、消炎药、止痛药。可这些都在补给站。你放心，我一定把药取回来。嗯，梁子，梁子，你干什么去？拿药。你刚出去过，外面什么样子你不是不知道，你是去找死。可是我不去，那人就要死了。他这个样子不是你造成的，为什么你要去冒险？知道我为什么开拉力赛吗？我爸是个地质学家，他从小就不管我跟我妈，把我们俩自己人在家里，带着他的那帮学生去全世界的无人区。我之所以开拉力赛，就是想把他走过的地方全都走一次。那他现在回家了吗？回不了家了，这里是他发坐标最后的位置。所以，你来这就是找你爸。都已经十五年了，这就是他留给我唯一的东西。你知道我为什么不用领航员也不谈恋爱吗？因为从小到大，只要是跟我接触过的人。都不会有什么好事。我知道，从我刚认识你我就明白。你说我喜欢你，每天失眠睡不着觉，这是好事吗？因为我喜欢你，追了你十几站，落得自己没成绩，还落得老何一身埋怨，这是好事吗？现在更好了。到了这么个鬼地方，除了风沙就是蛇，搞不好自己的命就搁这儿，这是好事吗？梁子
我发现你就是一个最坏、最坏、最坏、最坏的人。但也是我最喜欢的事。比刚刚严重了。重了，也不知道传不传染，你就碰。做好事，别搞了。你放心，他们去给你拿药了，你一定要坚持住。吃完他上来吃我们，你装什么圣母啊？你这个人不好好说话呀！你要保护死人都害死，是不是啊？啊！别吵了！别吵了！别吵了！别吵了！别吵了！别吵了！别吵了！别吵了！都别吵了！我有一个好办法，但是需要我们大家一起配合。
我们这么多人怎么坐这辆车？先送队长出去吧，他需要急救。我也需要急救。不行，你们把我的钥匙弄丢了，必须我们先走。这样，我们先把他送过去，然后以最快的速度来接你们。现在风沙小了，蛇也死了，肯定会没事的。啊、哦，是，我知道。我们也会先回去，然后派好几辆车来接你们，好不好？你放心，我们一定会回来的。你要相信我们。你也放心，我们也一定会回来的。我们已经回来一趟了，相信我们。我这还有一颗子弹，你是想死在这里，还是想回家？啊！把车放下！放手！把车放下！放下！放下！把车放下！放下！放下！梁子，梁子。没事吧？没事儿。我看，你们快看！
就是你啊！我不是已经把帽子给你了吗？没有什么稀土矿，外面那些大蛇也都是你养的。我研究的是刺激人体机能的药物，我是为了救我的儿子。可是我万万没想到，会害死这么多人。怎么办？里面是疯子，外面是大蛇，你说怎么办？这怎么和你的一模一样？这，这是我爸的东西，这是我爸的东西，他一定来过这儿，他一定来过这儿。指南针。嗯、梁子，我见过这个指南针，梁子。五年前，我爸也派勘探队来过这儿。那个领队叫叫梁，叫叫什么来着？梁梁什么来着？梁梁梁国辉。你你放开他！放开他！救命！你你你给我撒手！别过来啊！你别过来！别死！走啊！解开！疯子！一群疯子！还不如外面的蛇呢！你们自己待着吧！你也跟他们一起死吧！外面也不安全。是不是梁国辉？
从来都没想过伤害我们，都是在保护你。他想让我们走，然后自己炸掉这儿。梁总，我们走吧。我不走，要走你自己走。我要带他一起走。
蛇窝，到处都是蛇。咱们快离开这儿吧
医生说，你头部受到重创，有可能昏迷三天，也有可能昏迷三年，也有可能醒过来什么都不记得了。没事儿，就算你什么都不记得了，我也一直会在你身边照顾。吃吗？既然我答应过每天给你削一个苹果，那我就一定会说到做到。临床，明天见。笑得比我脸皮都厚。哎呀，你不是天。啥时候醒的呀？也就是说，昨天我说的那些话你都听见了？根本没听见啊！我我没听见，某些人说什么，嗯、呃，这个担心我，还哭了一天一夜。那前天那些话你也听见了？绝对没有啊！我没听见谁说的什么，嗯，自己车技不如我，等我醒了给我当点床垫。谁说过这些话？来。谁让你笑啊，臭不要脸！迟迟不醒的原因就是，嫌笑话说的越来越弱，我怕我突然一醒来，尴尬。你放心，你再也不会说这些话。那你怎么还少手呢？一只最大海洋哺乳动物，鲸鱼还要巨大，伴随冲上岸的还有晶体矿石，已送往相关部门进行鉴定。今天本台收到最新消息，当地个别村民四肢肿胀，产生巨人症症状，已经送往医院。